Salut à tous Salut à tous Bon, dans cette vidéo... On est avec Mankatakat chez RIRIES à Jésus Maria. C'est une société qui fait quoi Des travaux sur... Euh, ce que vous voulez en fait. Des soudeurs, enfin un peu de tout. Si vous cherchez des, une adresse euh, en Argentine pour refaire des choses, bah... RIRIES à Jésus Maria. Donc oui, pourquoi on est revenu à Jésus Maria Pour voir les Mankatakat avant de partir parce que ça y est, oui, ils font le tour aussi bah, comme nous. Hein. Eux, ils vont vers le sud et nous, nous vers nous, le nord. Nous, voilà. Et vers le centre. <rire> et euh, faire un coffre sur le camion, vous verrez euh, ce qu'on améliore, ce qu'on change, ce qu'on modifie. Allez, bonne, bonne vidéo. A bientôt, ciao. Ciao. Bienvenue sur la chaîne XCG Family, où vous pourrez suivre notre aventure. Bon allez, on arrive au Western Union, on avait réservé euh, de l'argent, donc ça c'est cool, il est arrivé. Ensuite on va faire les courses, du coup on a missionné les enfants à aller faire les courses et nous on va chercher le Western. Et franchement ça s'est bien passé ce matin, on a tout trouvé ce qu'il nous fallait. Impressionnant. Ouais, tout, 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 pour la bouteille d'air. On aurait même pu venir ici pour les habits en fait au lieu d'aller là où on a été. Et ouais mais c'est lavage à sec je crois ici, là on a laissé nos draps. Allez on va aller voir la copine du Western, ça fait un an qu'on n'est pas venu là. Et ouais, cool, on a vraiment tout trouvé. Il nous reste juste la ferraille à aller acheter cet après-midi. Bon, ça y est, on a l'argent. Qu'est-ce qu'elle a dit, la dame du Western euh, Si on voulait appeler un gardien pour être escorté. Pour qu'il nous accompagne jusqu'au camion. <rire> Allez, on est garé là. Vous reconnaissez l'endroit. Hieros Norte. Ah, il nous faut un petit bout pour le berquet, Marie. On n'a pas le diamètre. Bon, on pourra venir chercher à pied. On va chercher la ferraille pour le coffre. Marie, elle est venue sans les plans. Elle a tout en tête. Le plan est dans sa poche. Oh là là, le plan est dans sa poche. Allez, impeccable. C'est parti. J'adore cet endroit, j'adore ce qui se passe. Bon alors du coup, on a trouvé des plaques qui ont déjà été coupées, donc on n'achète pas de la neuve, on achète de la deuxième main. Donc une grande là, là, plus la grande qui est là-bas. Putain, mais qu'est-ce qu'on va faire, Marie Un coffre énorme <rire> Pour mettre les gosses. Si on y arrive, on va le faire. Parce que... bah, ici, c'est bien parce qu'on peut acheter du neuf, on peut acheter du vieux dehors, et on peut acheter du neuf qui a été coupé, parce qu'ils coupent les plaques ici, c'est bien. On n'est pas obligé d'acheter une plaque entière, et après, ils revendent les morceaux au poids. Donc euh, bah c'est vrai que Hierro euh, Snorté c'est pas mal, on vous dira le prix au kilo, combien ça coûte, mais euh, du coup là on a pris une grande plaque en 2 mm je crois celle-là Non, 1,6. Ouais parce que c'est en poulgar ici. On est gros pour ouais. 1,6. <rire> Allez on va voir combien ça coûte. Bon, allez on ressort, j'ai pris un flap, deux disques, on a pris trois plaques Et en seconde main. Ouais mais les, on a eu plus un petit bout non Ouais je sais plus, ah, oui, il y a plus un petit bout, 47 000 pesos. Non, quatre plaques, en vrai. Et franchement, si vous avez besoin, il faut venir là. Hein. À Jésus Maria. Et ou alors, c'est pas si barato que ça non plus, parce qu'on en a eu pour combien bah, 47 000, ça fait. À 573 Ouais, mais je sais pas, ça fait peut-être euh, entre 80 et 90 euros. 90 on vous dira euros, ça à la fin, combien nous aura coûté le coffre, quoi. Ouais. Allez, c'est parti. Nous, on va juste là chez RRS, en fait. Et du coup, ils vont nous livrer les plaques, on, on s'emmerde même pas, quoi. Allez, c'est parti. Bon, allez, ça y est, on s'est fait livrer les plaques. Avec la super camionnette Ford Pick-up Chris, en train de finir son camion parce qu'il part dans pas longtemps. Et Marie, qui tourne en rond <rire> Alors qu'est-ce qu'on fait là On réutilise un coffre Putain, mis des lunettes. pour autre chose. Oui, c'est bien améliore. On modifie le coffre. Normalement c'est le coffre de l'extincteur, c'est pour ça qu'il y a des trucs à l'intérieur, c'est pour caler l'extincteur. C'est fait exprès. Alors ah qu'on arrive à être désolidarisé. Faut que tu coupes ça aussi tant qu'il y est. Ouais, On va le réutiliser pour mettre le petit bidon d'essence. Ça peut te faire un support. Sauf qu'au fond il y a des armatures en ferraille que ça va être compliqué. Ouais. Comme euh, il est un peu vieux le coffre, un peu difficile d'enlever ce qu'il y a dedans, parce qu'en fait, euh, je ne pas soudé, c'était juste plus lissé ce morceau-là, mais il est complètement rouillé, donc il à l'enlever. Et là, pour le reste, on a dû faire des petits morceaux pour réussir à enlever, mais ça y est, on y est presque. 
comme ça on réutilise le coffre euh, à un autre endroit. Mais pas pour euh, l'extincteur cette fois. Parfait. C'est bon, j'ai la plaque en ferraille si tu veux filer. Moi je trouve qu'ils ont des drôles de mœurs quand même. C'est esthétique quoi. Mais qu'est-ce qu'il fait <rire> Voilà. Il use son corps comme d'une cale. <rire> Alors qu'il avait le dos coincé hier. Tu peux pas nous donner la lampe qui lève, lève, hop. On continue dans la découpe. Là, on est en train de faire une plaque pour pouvoir supporter le jurican. Parce qu'on va déplacer le jurican et il euh, y a certains boulons qu'on ne peut pas récupérer qui sont glissés au-dessus du plateau, sous notre caisse. Donc, on leur refait euh, un support euh, pour pouvoir les accrocher dessus pour être sûr qu'ils tiennent bien. Parce que quand ils sont pleins, à chaque fois, c'est 20 kg, il y a sous les cannes, on a 60 kg. Donc, euh, il vaut mieux que ça tienne. On essaye de récupérer les supports du petit coffre. Et là, ils utilisent une presse pour essayer de redresser la bosse que ça faisait un U et nous, on veut faire un L. Donc, avec la presse, ils essaient de redresser pour. Euh, ce ne soit pas trop tordu, mais en même temps, là où ça se passe, ça se verrait pas trop. Bon, ben maintenant, euh, on finit euh, de redresser euh, au marteau, à la masse. Ouais, c'est parfait. Bien. Félicitations. Tu vas pouvoir faire forgeron. On va continuer, on coupe à la bonne taille. Je ne sais pas si on va se ou fixer, peut-être les deux. Pour que ça vienne comme ça, faire un petit berceau pour euh, ce coffre. Ce qui est vraiment en tôle très fine, alors on ne voudrait pas que euh, Et là, un petit coron, là. ça passe à travers si on le fixe avec des vis. Comme ça, au moins, avec ça, c'est renforcé. Ils ont inventé un petit truc pour décorer. Sauf que ça tout le monde. Ouais, il faut que je monte sur le truc pour faire du poids parce que l'étau il n'est pas accroché au sol. Mais c'est pas mal. Un peu comme euh, quand tu plies les ferrailles au chantier quoi. Sauf que l'étau euh, au sol comme ça. Bon, je vais lâcher le truc pour mettre plus de poids parce que qu'un pied ça suffit pas. Bon, maintenant non. on, on essaie de voir euh, non, si ça marche problème. mais non. C'est à la presse ça marche mieux. Hein. Bon c'est cool, ils nous laissent utiliser leurs outils. On continue avec la presse. Il faut y aller en plusieurs fois pour arriver à la récupérer bien. Le petit coffre va arriver ici. Il va venir comme ça sur ces petits berceaux. Comme ça, il sera bien soutenu. Puis en même temps, je pense qu'on va le raccrocher sur ce coffre-là aussi. Mais il monte pas jusqu'en haut, hein. il monte seulement jusque là. C'est vraiment un petit rajout. Comme ça, on peut mettre le bidon là, à côté du groupe électrogène et à côté de la tronçonneuse qui est dans l'autre coffre là. Ça, là, tout est groupé au même endroit. On va le berceau qu'on a modifié, découpé, et ça va lui faire un berceau ici. Et on va récupérer les classe. chutes pour faire des équerres aussi. Allez, vas-y, trace, bébé. Il y a un truc qui est bizarre parce que finalement, il y a un an, à la même époque, on était là, en train de filer un coup de main au même 4 à 4. Là, et on partait aux baleines. Là, on est en train de faire, nous, des coffres. Et eux, ils partent aux baleines. Un an après, quoi. Enfin, c'est fou. Et on a pas l'impression qu'on est parti un an, quoi. On est là au garage avec les potes, tout pareil, on est stationné là. Enfin, ça fait vraiment bizarre, hein. C'est rigolo. Chacun son tour. On remonte et eux, bah, ils descendent comme nous, on a fait les dernières, quoi. Ouf. Voilà, c'est la fin de journée. Il va nous souder euh, un petit peu le fond, là. Il va remettre droit parce que comme la tour est très fine, il est un peu brillé, le coffre. Et il va nous faire un beau pardon tout du monde. Ça va être parfait. Voilà, il y a une catapote euh, qui nous embête, hein. Là, il va sortir parce que c'est la fin de journée, donc euh, il va ressortir le camion euh, du hangar. Allez, nouvelle journée aujourd'hui. Donc, j'ai préparé la plaque pour le support de bidon. Il faut maintenant qu'on marque tous les trous pour fixer les bidons. Le coffre, donc, Roi nous l'a soudé hier. 
J'ai modifié les pattes qu'on avait adressées parce qu'avant c'était un coffre suspendu, maintenant ça va être un coffre posé. Donc ça, ça va venir se fixer sous le groupe électrogène, sous le coffre du groupe. Ici, une petite préparation pour ressouder les charnières. On a mis une petite plaque derrière, là, bien propre, pour renforcer. Là, celui est quasi fini en fait, là faut souder, là faut souder, là. Il reste juste des soudures à faire, un coup de nettoyage, un coup de peinture. Ici, la bouteille d'air. Donc ici j'avais deux trous qui n'étaient pas filetés. Donc un petit coup de tarot. Je vais mettre deux boulons soudés. Ici et ici. Parce que celui-là il va dans la première cuve. Il y a une séparation là. Donc on va boucher. Celui-là c'est un tuyau qui va jusqu'à la grande cuve. Et j'en ai pas besoin non plus. Donc deux filetages. Bah, celui-là il va là. Enfin bref, deux boulons qu'on va souder en même temps. Et après ici je mets des raccords, une purge, des raccords, et je vais relier le petit bouquet là, allez d'ici là, à la grande, avec un tuyau. Je voulais pas la percer parce que c'est un coup avoir de la limaille dedans, donc euh, ça m'embête. Allez, je mets un petit peu de produit étanche, plus un petit cordon autour du boulon. Allez du coup la Rouen, il nous soude euh, les deux boulons que j'ai mis tout à l'heure, pour qu'on soit plus sûr de les enfiler. Allez, il nous soude les deux petites charnières sur le coffre. Euh, il va me souder les deux supports que j'ai fixés avec les vis, mettre un petit cordon pour que ça fasse propre. Faire deux, trois petits points sur la plaque que j'ai rajoutée là, là. Histoire de renforcer un petit peu. Ça va le faire, hein. Après nettoyage, peinture. Alors aujourd'hui, on a préparé cette plaque-là qui vient se reprendre sur des vis existantes, plus on lui a rajouté des boulons et la plaque elle est là pour être plus solide que, euh, bah que le, le bois du camion puisque les porteurs bidons sinon ils seraient accrochés dans le bois du camion et pour éviter qu'il y ait un problème que ça s'en aille parce qu'il y aura quand même euh, du poids, il y aura plus de 60 kg et bon on a refait une plaque pour que ça se reprenne sur la plaque et la plaque je pense qu'on va la souder au châssis ou on va mettre des cornières, on va on va la rattacher sur les parties métalliques du châssis. Il ne reste plus qu'à retourner à la plaque et venir souder tous les boulons pour qu'ils ne bougent plus. Et ça, les têtes de boulons, elles vont s'enfoncer dans le bois euh, du plateau du camion. Euh, je vais en train de souder. Comment tu procèdes Du coup, je mets un, un contre-écrou derrière, un papillon. Je le bloque. Comme ça, je suis sûr de le souder droit. Et du coup, je pointe les têtes de vis. Voilà, on est en fin de journée, on a notre petite boîte qui est en cours de peinture, première couche de fête. On a la plaque qui doit supporter les jerricanes qui est en peinture aussi. Bah alors, même ici en fait on arrive à se planter, hein. il a là une grosse charge, là, il transporte un bungalow, il a réussi à planter le fanwick. Mais en plus, il n'y a ni Julien ni Christophe pour conduire les camions pour le tirer. Au grand mot, le grand remède. Intervention du tracteur. Ça va, ils n'avaient pas besoin du camion. Il y a du spectacle à la fenêtre. C'était l'heure de la pause, je vais me prendre un petit thé. Ah, trop facile. Mais du coup... Euh ils ont du tout posé la cabane. Ça y est, il est sorti. Bon, ouais, et ses méthodes de traction, hein. on le traîne. Argentine. Bon, alors là, Marie, elle a fait le plan des coffres. Bientôt sera plus visible. Ouais. Juan il est en train de mettre les cotes sur la machine et il va nous découper ça. Allez, normalement ça passe à la découpe. Juste, juste, mais ça passe. La potence. La force. La hauteur du pic. Le temps d'initio. 
que cuando hace el pinchazo y recién empieza a cortar. El punto cero. El punto cero. El punto cero es el que le dice, en fait. Y después tenés la velocidad de corte, que eso va de la mano con la potencia. Si ah. yo le doy mucha potencia en una chapa fina, tengo que hacer un corte rápido. Cuando es Porque se quema. Peso, sí, se quema, se dobla y te deja viruta. La idea es que te quede un corte limpio. Yo obligé de arreglar la vitesse, mais faut que la vitesse corresponde avec la force aussi, parce que sinon, bah, ça, ça crame la plaque, quoi. Sauf faut que, que ça évite, quoi. C'est ça. Ça doit aller moins. Ouais. C'est tout un, tout un art, hein. donc il a tout son petit tableau ici de contrôle. Là, il est sur la vitesse. Ah, il règle la vitesse, là. Et là, ça va être parti. Le point zéro. Le petit bout qui tombe là, il est, il est cuit lui. Là, on a le compresseur qui vient de se mettre en route. C'est plus rapide que la boucle, non Ouais, plus propre aussi, ouais. Non, je crois qu'il faut mettre un peu de distance quand même. Et voilà. Impeccable. On a notre rectangle pour le coffre. Que no quede nada, que quede así. Si, si. Là, no tiene ni arriba ni abajo. J'avais dit, il faudra passer un coup de disqueuse et lui, il m'a dit non, en fait. Ça sort tout seul au marteau, en fait. Alors là, il va nous faire euh, les triangles. Ça calcule la diagonale tout seul Si. Trop bien. Si. Je no. prends le Parce que ça lado 1, 220, que si. serait 22, et 120, que serait 12. 220. Et la machine a fait l'angle direct Si, si, si. Et je le coloque que c'est un angle de 90 degrés. Donc là, il va nous faire combien, Marie 4. 4 petits triangles et. Euh... Sont tous iguales, ou non, 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 Tiene que tomar el profesor, si le duele el codo, sí. y si le duele la cabeza, ibuprofeno. Ah, bueno. Sí. Con todo esto sería nuevo. Cada 8 sí, sí. horas. Cada 8 horas. Y una aspirina sí. para contrarrestar el efecto del Viagra. Ah, bueno. Bueno, bueno. gracias. Bueno, 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 la grande bouteille d'air, ah, on n'a pas filmé hier, mais on l'a rentré à la masse avec des bouts de bois tapés comme des bœufs. Euh, J'ai dû dévisser le support de la barre de remorquage pour faire descendre le support pour que la bouteille rentre. Donc là, je vais le revisser, comme ça, ça va la mettre en pression, donc elle, euh, elle bougera jamais. Et j'ai laissé la petite, du coup, je vais enlever son, son cerclage là. Et du coup, j'ai acheté deux sangles et je l'ai sanglé à la grosse. Normalement, je pense que ça bougera pas. Je me demande si je vais pas faire euh, ce qu'on a l'ébéniste qui est là, là aussi, là. Un coin en bois que je vais glisser là-haut et je vais visser. Comme ça, ça bougera plus. Donc là, je peux vous dire qu'on a de l'air. Hein. Donc, je vais faire mon piquage avec un T et hop, mon raccordement. Donc, ça rentre et ça sort par le même tuyau, quoi. Donc, euh, non, vraiment top. Ici, qu'est-ce que j'ai fait J'ai viré ici. Il y avait un support avec un... une grosse prise d'origine, là, du camion que j'ai raccroché en bas ça, ça va rester derrière, il faut que je l'accroche propre là, je vais rallonger le tuyau du V-Basto Christophe, il en avait, donc euh, impeccable donc je vais rallonger ça le câble électrique, pareil, je vais le rallonger et je vais les faire passer là-dedans, là, il là, y a un petit support je vais le percer pour que le câble descende là, là. et ensuite, euh, ensuite, couper les sangles qui dépassent et ensuite, Marie, elle est sur les cotes parce que du coup, il va tout nous découper au plasma donc Marie, qu'est-ce que tu fais, toi la plaque elle est trop grande, faut qu'on la prédécoupe. Ouais, est-ce que le plasma c'est un mètre par un mètre Donc je regarde où est-ce que Julien peut faire une coupe sans trop perdre de surface. Voilà, donc là on a la taille de la plaque. 
Et avec les morceaux, Marie elle a fait des petits patrons là, à l'échelle. Donc elle est place et on voit où on peut couper pour perdre le moins de ferraille possible. Quoi. Ouais, voilà, on a tout coupé. Donc on a plein de petites pièces comme ça qu'il faut assembler. La grosse ici, pour pouvoir la rentrer sous le camion, il va falloir qu'on la coupe en deux. Ça c'est un peu galère, mais on n'aura pas le choix. Et puis il euh, y a d'autres bouts qu'on a coupés hier. On va déjà essayer de, de monter cette partie-là du coffre parce qu'il va être en trois parties. Bon bah ce qui est bien euh, chez RRS, c'est que bah, ils nous laissent. Tout le monde est parti manger chez eux. Donc il n'y a plus personne ici et ils nous laissent l'atelier ouvert pour nous. Ouais, c'est génial, franchement. Hein Ouais, c'est parce que c'est nous. Non mais je suis d'accord. Mais c'est quand même c'est quand même super quoi. Donc euh, franchement, n'hésitez pas, hein, si vous voulez venir faire euh, améliorer vos véhicules ou des modifications, RRS, il soude l'aluminium, il soude l'acier, il fabrique des supports, il découpe au plasma, il y a même la partie euh, ébéniste, si vous avez des meubles à faire en bois, hein, et puis chacun a son poste, ça c'est cool ça. Comme tout, faut pas avoir du temps. Un petit peu de temps, mais franchement ça va, il n'y a rien à dire. Mais euh, non, c'est cool, c'est cool, vraiment top. Allez, nous on bosse. Non, je vous ai pas montré du coup tout à l'heure. Donc la peinture noire du coffre, il nous reste l'intérieur à peindre, après il va finir en gris ce coffre là. Là, il faut qu'on peigne les deux portes jerrycan, les deux petites boîtes. Je les ai mis là, il faut que les filles les lavent au robinet là. Je les ai poncées. Et là, avec Marie, on est en train de dégraisser euh, toutes les plaques qui nous a découpées au plasma là pour pouvoir faire l'assemblage. Avec quoi tu dégraisses mon cœur Et avec mon pantalon. Oh, on va jusqu'au bout de l'usage. Hein. <rire> Et du tineur. Donc avec les vieux pantalons. Donc là, après on a tout l'assemblage à faire. Et la soudure. Maintenant que les plaques sont coupées, Julien commence à souder les morceaux ensemble. Alors là on doit faire un petit raccord parce qu'on n'a pas voulu acheter de plaques supplémentaires pour un endroit. Il y a un petit bout à ajouter, mais bon, c'est pas grand chose, c'est dans un endroit caché, ça se verra pas. Alors là, Marie, tu lui as donné une cote. Euh... Un peu à la con. Ouais, un peu à la con, donc en fait, on lui donne toutes les dimensions. Il les rentre dans un ordinateur derrière, il les met dans la clé USB, et là, on a le dessin. Là. Ouais, parce qu'il y avait un endroit, c'était pas un angle à 90 degrés. Là, là, c'est pas 90. Mais tout est possible, c'est réel. Alors on est encore dans la soudure, là il nous fait juste des points comme ça et on finira avec du silicone ou quelque chose, les coffres. Donc ça c'est la partie centrale qui est vraiment au milieu du camion. Et la grosse boîte là, elle sera euh, sur l'extérieur, derrière le boulot côté passager. Et il y aura encore une autre partie de, de coffre qui sera de l'autre côté du camion, côté conducteur. Voilà là. Ça serait une erreur de calcul de ma part. On a été obligé de faire une petite lumière qui vient remplir parce qu'on ne tournait pas bien. Donc euh, bon, désolé, j'ai fait ce que j'ai pu. Pythagore m'a induit en erreur. Donc là, le coffre central, ça va être comme ça, avec deux petits angles. Et en face, on a exactement le même, avec deux petits angles. Enfin, exactement les angles ne sont pas tout à fait identiques. Vient en face pareil pour faire comme un bac et on devait le couper en deux parce que sinon on pouvait pas le faire rentrer parce que là il y a des, des, des supports sur le camion et bah du coup ça passait pas bon allez dernière soirée avec euh, les mannequins ouais. à <rire> cette fois ci c'est leur tour un an après on se fait un petit assado est ce qu'ils vont nous montrer l'intérieur de leur camion <rire> Alors je ah, <rire> la foute à mal. Et on est en mode nocturne là. Bon, j'ai changé de caméra. Alors voilà. Là, on a le petit coin salon avec le lit qui descend. On voit là, il a ses petits guides ici qui a deux positions, soit vraiment juste là ou un peu plus haut. Donc ça c'est le lit des parents et de ce côté-là. Alors c'est dans son jus parce qu'ils partent demain. Ici, on a le frigo. La cuisine avec un grand rang d'épices là, salle de bain ici derrière et le lit des filles 
puisqu'ils ont deux filles. Et là, dans la salle de bain, on a un WC chimique, un petit chauffe-eau, une grosse machine à laver, c'est la plus petite qu'on trouve en Argentine, et bac à douche avec une colonne de douche. Et là, la cuisine, elle est quand même super grande, avec en plus des meubles hauts. Et ici, regardez la banquette, elle est géante, parce que je crois qu'ici, il y a presque 1m90. Et là, ça fait toute la largeur du camion. Évidemment, ça se transforme en lit, avec dessous les réserves d'eau dans le fond. Il y a aussi les batteries, la pompe, tout ça. Ici, ils ont un petit placard à chaussures. Et je crois que là, c'est un petit placard à vêtements. Et là, il y a même une climatisation. Aujourd'hui, c'est la Bon, bah là, c'est perdu. Moi, je pense que je vais perdre. Hein. Bon, vous filmera euh, qui gagnera bon à la non, fin, parce que c'est long. <rire> oh Alex a perdu, du coup Oui. Madame. Et reste nous trouve. Les au moins on est un tour, on mange touche, euh, touche, chouche. Touche, chouche, chouche. On okay. chouche là-haut. Touche là-bas. Là bon, là, on va manger la sado, alors on revient. En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et Facebook. Ciao